。大家好，欢迎观看《扣马电竞》。《银河战舰》备受玩家关注，他们分别是拥有 Dash Shine 和小虎的 WBG， 以及拥有顶级双 C 的 GDG 战队。这两支战队的实力不用多说，甚至有不少观众认为 LPL 的春季赛冠军就会在这两支战队当中诞生，所以不少观众也把 WBG 跟 JDG 的比赛交手当做 LPL 春决来看待。在这场 BO3 比赛开始之前，大多数观众都认为 WBG 战队输掉比赛的可能性大，毕竟 JDG 战队的中单左手和下路尺帝最近的表现实在是太猛了。但是让很多观众预料不到的事情也是发生了 ，JDG 战队中单左手因为一波操作失误导致 JDG 被 WBG 成功翻盘，而 JDG 战队的 AD 选手尺帝的实力也被观众质疑。在当初尺帝刚来到 JDG 战队的时候，不少观众调侃尺帝这是离开了 LCK 右手 k o b e 迎来了 LPL 的左手 Knight。毕竟这两位选手的风评和比赛发挥都是非常相同的，但是随着 JDG 战队的比赛不断进行，左手的风评也是逐渐变好，不少观众也开始怀疑是不是当初误会了左手。但是在 JDG 战队跟 WBG 战队的比赛当中，不少观众也是感叹，左手还是曾经的左手，没有一点改变，遇弱则强，遇强则隐身。在 JDG 战队跟 WBG 战队的生死局当中。前期左手凭借跟打野 c a n o b y 的配合，也是直接帮助队伍建立了巨大优势。但是在一波非常关键的大龙团战当中，左手天肥阿卡丽在绕后阶段竟然被 WBG 灯皇直接秒杀。正因为左手的这波阵亡，也是直接让 WBG 起死回生。在经济大劣势的情况下 ，WBG 输死大龙，随后凭借大龙 buff 的推塔一波拿到了将近七千的经济。最后一波 ，WBG 战队也是凭借天肥小虎的辛德拉直接秒杀 JDG 上野，成功一波结束比赛。很多 JDG 战队粉丝也是吐槽左手被小虎教育惨了。如果说左手送人头成为比赛翻盘点，那么尺帝在比赛当中则力翻山撞车。那晒的塞恩就是 JDG 战队比赛节奏断档点。要知道 ，JDG 战队在这场 BO 3生死局当中。一直是占据比赛主导地位的，经济领先的时候高出 WBG 战队八千经济，但是经济越高 ，JDG 选手们玩的就越浪。不少观众认为尺帝的实力太被高估了，曾经尺帝在 LCK 赛区的时候也经常出现大优势自己去浪的情况，只不过来到 LPL 联赛收敛了很多。而 WBG 战队的 AD 选手灯皇可以说是把尺帝打回原形了。在对线期间一点不输尺帝，甚至在团战表现当中也是小压尺帝一头。不少观众都表示，灯皇的实力被严重低估，并且表示今年亚运会灯皇大概率入选。小虎和灯皇的发挥真的是看呆我了，毕竟小虎状态发挥一直不稳定，而小虎最后的一局的辛德拉不但帮助 WBG 获胜，还顺便帮助了 Dash Shy。毕竟这场 BO3 当中 ，Dash Shy 战绩十一杠十六。如果小虎辛德拉不 C， 我真的不敢想后面的晒的风评了。小虎接受采访的的时候，在被问到加入 WBG 后的感受如何，小虎表示：“嗯，我觉得来到 WBG 就是我自身压力其实是少了很多的。然后我觉得每个队友都很厉害吧，然后我玩游戏也比较轻松一点，然后就是什么英雄都可以玩一下，都没什么压力。嗯。”而对于今年春季赛的目标，小虎也表示。嗯，因为这场比赛毕竟是赢了，就是夺冠热门京东嘛。大家在这场之前也是认为京东是最强的吧？然后我们既然赢了他们的话，那目标肯定要是定到春季赛决赛的。嗯，其实参考之前小虎在 RNG 的表现，也可以理解他为什么这样说。因为在 RNG 的时候，小虎更多的是担任节奏发动机的作用，牺牲自己的对线来帮助上下路打开优势，玩的也大多数都是团战控制支援的英雄。把输出 carry 的位置留给其他队友，所以当时 RNG 输掉比赛的时候，小虎经常被对位 MVP， 这也就导致 RNG 输了小虎要背锅，不少人嘲讽他是混子。而来到 WBG 后，小虎确实没有这方面的压力了。在 WBG 之后，小虎玩起了辛德拉、小炮、维克托这些打线 carry 的中单，当然也玩过岩雀、瑞兹这种带节奏的，所以
。小虎在 WBG 确实是什么英雄都能玩，可以根据阵容来调整。玩的英雄种类越多 ，WBG 的战术就越丰富。而且 RNG 在失去小虎之后，成绩光速下滑，在只更换了一个中单的情况下 ，RNG 目前战绩一胜四负，排名倒数第二。而且魏也失去了野区的灵性。Breathe 疯狂失误，下路组合频频被对手压制，两位心中单都没能打出效果。所以小虎这么说也可以理解，因为他离开 RNG 后的成绩，以及他加入 WBG 后打出的作用，已经证实他确实在 WBG 打得更轻松一些。好了，以上就是本期的全部内容。对于 WBG 赢下 JDG， 大家有什么想说的，欢迎在下面的评论区交流讨论，我会去挨个查看。感谢老爷收看。欢迎点击订阅，我们下期再见。